Hapa ni Yamana Vijana Center na hii ni on the bench. Mimi ni Stanislaus Lambert kwa hisani kubwa ya Mlipa Copa Fasta pamoja na Real Burger TZ bila kusahau Uncle G Barbershop. Karibuni sana kwenye on the bench ndugu zangu mwaka huu 2019 tumetimiza miaka 20 pasipo mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Anabaki kwenye rekodi ya kuwa kiongozi ambaye mpaka sasa aliingia madarakani kwanza akiwa na umri mdogo zaidi kuliko viongozi wengine ambao wamepita, lakini huyu pia anakumbukwa ndiye kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu. Kukaa kwake madarakani kwa muda mrefu ameleta mafanikio mengi, ameleta pia matumaini kwa watu wengi na mpaka leo nukuu zake, uongozi wake unabaki kuwa ni wa kutukuka. Pamoja na kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi wa Tanzania lakini alikuwa ni msaada mkubwa sana kwenye ukombozi wa mataifa mengi sana Afrika. Hivyo kwenye miaka hii 20 tangu kufariki kwa Mwalimu Nyerere ambaye leo angelikuwa hai angelitimiza miaka 97 na ungana na ndugu zangu kutoka hapa Ilala tuweze kumzungumzia Mwalimu Nyerere tunavyomfahamu yale aliyoyafanya tunayoyakumbuka na walau kuainisha aliyotuachia ndio tunayoyaishi kwa kipekee kabisa naungana na wanailala wazee pamoja na vijana lakini nimefurahi kumuona mbunge um, mstaafu kutoka kule Zanzibar Micheweni ndugu yangu Shoka na tunaye hapa kiongozi wa baraza la kata e, ya Ilala Salum Omari karibuni sana ndugu zangu kwa kuanzia tukila moja ngeniambia mwalimu Nyerere amemfahamu vipi mimi namfahamu mwalimu kama anavyoitwa mwalimu ni mwalimu kweli kwa sababu mwalimu aliingia kwenye uongozi kama unavyosema ukiacha kuwa mdogo tu lakini wote wanaofuata wanafuata mwongozo wa mwalimu kwa sababu aliingia bi, akiwa akiwa ametokea shule akiwa mwalimu hajawahi kuwa rais hajawahi kuwa waziri mkuu hajawahi kuwa waziri hajawahi kuwa hata mwenyekiti wa sikaza mtaa lakini aweleza kuiongoza nchi kwa ufanisi mkubwa na mimi naamini wanaofuata yeye wote wanaiga mambo yake kwa sababu yeye ndo aliacha mafile baadhi ya mafile na kila anayeingia pale lazima aige juhudi na maarifa na akili za mwalimu ambazo ameziacha pale. Kwa hiyo namfahamu kama kiongozi shupavu, mwenye utashi, mwenye uwezo mkubwa, mwenye huruma. Mwalimu Nyerere namfahamu kama ndiyo rais wetu wa kwanza na kwa kweli yeye ni kama ndiye aliyepasua msitu katika nchi yetu ya Tanzania kutengeneza uhuru wa nchi hii. Kwa sababu tulikuwa tunataliwa na wakoloni lakini kwa kweli ni kazi kubwa sana hawa viongozi waliobaki wanakuja wanapokea madaraka kutoka kwa rais mwingine lakini yeye kutoa, kutoka kwenye mikono ya wakoloni kuwanyang'anya nchi ni kitu kikubwa sana ambacho kilimgarimu mpaka yeye kupoteza kazi yake ya walimu ili akaipiganie nchi yetu alikuwa alikuwa anapulisha alikuwa mwalimu pale pugu lakini kwa kutokana na siasa akaamua kuacha kazi ili afanye kazi ya siasa ipiganie nchi yetu kwa kweli alijitoa mhanga katika maisha yake alikuwa na familia lakini hakujali watakula nini yakini alikuwa anataka kitu kimoja tu kumtoa mkoloni katika nchi yetu. Kwa kweli amefanya kazi kubwa sana. Umewahi kukutana naye ama kushiriki naye kwenye shughuli yoyote? Mimi nakumbuka nilipokuwa darasa la nne Mwalimu Nyerere alikuwa na mtindo wa kuita wanafunzi wa shule za msingi pale State House. Tunaenda pale tunakunywa soda. Basi alikuwa anafurahi hivyo kuita wanafunzi wote wa Dar es Salaam wote. Kwa hiyo alikuwa akija pale anapita tu, anapita na washika mikono, akitoka hapo anaingia ndani ndani mwake sisi tunaendelea kunywa soda tunafurahi tunaondoka. Hapo nimemwona kama mara nne katika miaka minne tofauti tunakwenda tunarudi kila mwaka tukao tunaenda kufanya hivi. Sawa sawa. Mamangu hapa kuna maneno yoyote mpaka leo yapo kichwani kwako kutoka kwa mwalimu. Yanabaki yanazunguka kwenye akili yako. Mwalimu mimi nimemjua nikiwa darasa la tisa Morogoro. Siku hiyo walikuwa wale watu wa chama kingine cha upinzani wanampinga kunambi. Akaja akazungumza na watu na si watoto wa shule tukapewa kibali tukaenda tukasikiliza tukaona huyu ndiye anaifaa Haikuishia hapo miaka ikaenda tukaenda kusoma tukaenda kusoma tukasoma Hatimaye unamwona anapoanza kuona umuhimu wa kina mama Umuhimu wa kina mama alipomteua Benadeta Kunambi kuwa mkuu wa wilaya ya Ilala Miaka ikaenda bila wanawake kuwa wakuu siku moja tume, amekuja wilaya yangu hapo mimi nishapata ukuu wa wilaya wilaya yangu ya Sengerema akaniambia mama unaonaje maisha haya nikamwambia naona maisha haya sasa ni mazuri sana akasema hata azimio la Arusha unalipenda nikasema nalipenda sana 
akasema nimefurahi kama unalipenda. Hapa ni pazuri kuishi ni porini sana lakini unamudu mazingira haya ya porini. Mimi nimefurahi. Kumbe wanawake tangu alipoanza Bibi Titi tangu alipoanza Mama Sofia Kawawa na nyinyi mmefuata nyaye umko hivi na furahi sana kuteoa wanawake. Alipotoka wilaya yangu alikwenda alirudi Dar es Salaam akaanza kuteoa wanawake wengi mwaka huo wa 83 aliteoa wanawake kama kumi hivi wa kuwa wilaya. Sasa mwalimu ukimwangalia kwa kumwangalia akijua vile umuhimu wa wanawake ndani ya siasa. Akasema nyinyi ni jeshi kubwa mna ushawishi mkubwa kama sio hadharani hata chumbani unaweza kumshawishi baba. <laughs> eh. Hey, sasa eh? sisi Mungu katujalia tunacho tuna ametupatia vitu. Siji ni seme chombo. Chombo cha ushawishi. Tukitumie vizuri sasa wakati huu. Na sasa aliposema tuendelee tuishi kama ndugu, tuheshimiane kusio ukabila, kusiwe unini unini udini basi sisi tunarudi kufikiria ile sasa. sasa lakini tunamshukuru Mungu kumweka magufuli sasa. magufuli Mungu amlinde amlinde sana kwa sababu anafanya deflection ya maneno ya mwalimu mimi naitwa mwalimu Isaya cha kwanza kabisa mwalimu Nyerere amejenga nchi katika umoja na upendo upendo tumekuwa hatubaguani makabila kwa makabila tunapendana tuna ushirikiano kwa sababu tumekuwa tuna tunabaguana singejenga upendo uwezi kutoka hapa ukaenda kuishi Mwanza uwezi kutoka Dodoma ukaja kuishi Dar es Salaam tulikuwa tunagombana tunapigana lakini anaweka nchi katika upendo hiyo ni moja pili alichokisema kuna ambacho nakikumbuka sana kuhusu mambo ya madini alisema bwana haya madini yamejaa katika nchi hii lakini msiachimbe kwanza ngojeni kwanza vijana wapate elimu Vijana wakishapata elimu ndio mtachimba kwa sababu haijua kwamba mkichimba sasa hivi bado hamna elimu mtakuja mtakuja kudhulumiwa. Lakini sasa hivi unaona mambo ya makinikia yalivyokuwa kwa sababu ya uelewa mdogo mambo ya madini yakaenda kavuruga vuruga sana kwa kama ya kama bovu. Lakini kama alivyosema mama tunakumbukia kwa rais wetu mpya aliyekuja ambaye ni makufuri anasayozisha mambo yanakwenda vizuri na mambo yanakwenda safi kabisa na kasi yake inabidi wale viongozi ambao wapo wabadilike waende kama yeye. Yaani usitake kumlinganisha kiongozi wa zamani, ukataka na huyu kwa tofauti. Kila kiongozi mpya anayekuja, inabidi wewe uongoze kasi uende naye sambamba na yeye anavyokwenda. Labda tukitazama kwa sasa, hali ipo vipi kwenye swala la uwajibikaji, usawa, utu na masuala ya udini? Tumeondoka hapo au bado tupo? Nipenda kusikia mtazamo tofauti kidogo. Mzee wangu karibu sana. Mimi naitwa uh, Mwalimu Mkanza. Kwanza kabisa ningeweza kusema kwamba mwalimu nianzie na kwenye udini. Mwalimu hakuwa na udini. Mwalimu hakuwa na udini kwa sababu kwanza aliamua kuzikana shule za Kikristo. Pale alipoamua kwamba elimu iende kwa madhehebu mengine. Pale alipoamua kuwanyang'anya wale waliokuwa wanazimiliki na kuzinationalize, kuzifanya za umma. Kwa hiyo jambo hilo linatuonyesha mwalimu hakuwa mdini. Nakumbuka ni mfumo huo huo Katoliki uliomsomesha lakini hakujali mapadri watasema nini hakujali watasema kitu gani aliamua kuhakisha kila mtu anapata elimu lakini wakati fulani tulitoka kwenye vita vya Idi Amini na wakati ule uh, wale waliomsaidia Idi Amini waliaibika mmoja hapo akiwa ndugu yetu marehemu Gaddafi lakini alipoona aibu akamfuata mwalimu nifanye kufanyie kitu gani kule kwako mwalimu bila kujali akasema ndugu zangu wa msoma nao kawa nao karibu pale hawana msikiti mzuri. Kwa hiyo akasema bwana tujengee msikiti pale kwetu kijijini. Kijijini kwangu hakuna msikiti. Mwalimu angekuwa mdini asingeliwaza hilo. Kwa hiyo naweza kusema kama mwalimu ni mtu ambaye kwa kweli udini hakuwa nao kabisa. Je, yeah. bado kuna watu wanabaguana kwa udini, ukabila na urangi hapa Tanzania? Viashiria vya kubaguana kwa, kwa udini vilikuwa vina vilishapotea lakini kwenye miaka ya mwanzoni mwa elfu mbili vilikuta kuleta kupanda tena kwa sababu tuliona uh, watu wakifanya fujo tuliona watu waki, waki hata wengine waki, wakipiga mabucha wengine tukaona wakifanya hiki kwa hivyo ni viashiria ambavyo vilikaribia vilitaka kutugawanya hata wakati mwingine watu wengine wakisusia harusi za wenzao alimradi sio upande wao kwa hiyo viashiria hivyo vilikuwepo lakini tunaamini hasa kwa utawala huu uliopo 
uh, viashiria hivyo vinayeyuka. Kwenye swala la mabucha ndio kumaanisha nini? Kwenye ule mzozo wa nani ana haki chaku... ya kuchinja ama uh, no, sio habari ile tu lakini nani ana haki ya kuweka biashara ile pale na nani ana haki ya kuweka biashara ile pale? Hilo lileta mzozo kidogo. L- lakini sasa hivi unaona sioni kama kuna tatizo tena. Aye. Tupa bado kwenye yale ambayo mwalimu alikuwa anayazungumza ana, ana, ana kama mtazamo wake usawa kutokubaguana iwe kwa rangi udini na kadhalika masuala ya uwajibikaji tunaona je watu wanawajibika sasa hivi kwa mtizamo wangu sasa hivi kidogo watu wanawajibika lakini wanawajibika kwa shurti utamaduni wa kutokuwajibika katika maofisi ya umma ulishakuwa umeshaanza kujikita mtu akifika kwenye ofisi ya umma ni kama anataka hisani anataka anabembeleza mtu I mean, mtu aliyo katika umma msaidie lakini katika ule ukweli ile public service wao ndio wanatakiwa watuhudumie sisi kwa hiyo hata sasa mambo haya yanakufa lakini ni kwa sababu ya mfumo uliopo unawalazimisha na kuamsha usingizini kwamba ninyi mnatakiwa mtuhudumie sisi tunaokunywa kahawa hapa sisi tulioko kijiweni asante kwa jina linaloitwa Pascal Maulelo swala so, wajibikaji lipo lakini baadhi waliopoa zamana hii kwa sasa hivi wanafanya vitu vitu tofauti na walivyotumwa sasa hivi kila mtu ni mwamba mtaani hapa kuna watu mfano wamepona nafasi tu hapa kukalisha tiketi watu wanafuata mpaka mitaani kuna nyumba ya mtu eh? unakuta mtu amepewa tu zaadi na mwanai yuko nje baba atakusaidia kwenda hospitali unaona kumkalisha tiketi kula yake shida kwanza asubuhi mpaka jioni shilingi 5000 yeye ajala anapata api hela wanasema hapa ni kazi tu lakini wanachukua namchukua mwanamke wanamchukua mzee magufuli tofauti anavyoagiza kila mtu amekuwa mwamba sasa hivi baba kuna jitahidi anapambana anasema hivi anasema hivi sasa watu wanatumia kauli yake kama kuwatesa wa Tanzania mimi Watu wote wanampenda Magufuli lakini baadhi watendaji wake wanatumia madaraka vibaya wao ndio mwamba kila kitu wao samtumia na gobada hapa nikienda hapa leo kazi kazi nitalala ndani wanakokuwa wanafanya kwa uongo sasa hivi watu wanaishi kama digidigi na mwalimu ile alionya alisema mtakuwa maacha mapapa tu anazunguka maana kufuata sisimizi tu mtando sisimizi ndio sisi maskini muone kama hapa eneo hilo lote suna linea biashara za magari ni matching dogo dogo mpaka tumwapa bendera imekaa hapo mwenye kitu wetu zikatapata katweta bendera mpya Ofijana wanapambana lakini sasa tunakalisha tamaa watu ambao wamepoma madaraka, wanatumia madaraka vibaya, wanakuwa hao ndio wao, asubizi, tutafanyaje? Lakini tutaendelea hivyo tutapambana. Ah, sasa si ndio pengine wanaona ndio kuwajibika kwenyewe huko. Ndio uwajibikaji. Huko sio uwajibikaji. Uwajibikaji fata mashahidi mheshimiwa yuko juu wale wao wapeni. Mm. Fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Sasa wao wanafanya mm. tofauti na mheshimiwa anavyoagiza. Sawa. Sasa kila mtu ni mtemi. Mm. Anakwambia hapa kazi. Sawa hapa kazi lakini sivyo wanavyofanya. Wanamwangusha mheshimiwa mheshimiwa anahangaika kuna watu chini wanamwalibia. Tena mimi nataka nisikie mheshimiwa huko yani wewe msukumo mwenzangu lakini sasa hapa tuna masuala ya ukabila. Lakini tunajua sasa wasukuma wamenyooka kwa hivi. Watu wanakuangusha kaa ufahamu huku chini huku watu wanakuangusha sana. Wanatumia madaraka vibaya. Hawa mwenzi mwalimu. Hawa mwenzi mwalimu. Lakini wewe na mwenzi mwalimu na vijana wote wanakupenda. Tanzania wote wanakupenda kama vijana hapa wote wanakupenda. Tena hivyo siku nataka ututembelee hapa. Tueleze dukuru letu. Watu wanawaagiza wafanya kazi wanafanya madaraka vibaya. Sasa wao ndio kila kitu. Asante sana ndugu yangu. Tuje hapa kwa mwenyekiti wa baraza la kata. Amezungumzia masuala ya uongozi na tuko tunagusia swala la uwajibikaji. Hivi karibuni pia kumeibuka neno la kujimwambafai. Yaani baadhi ya viongozi wamekuwa wanajimwambafai. Kwa nini unadhani kuna baadhi ya viongozi bado wana hiyo dhana ya kujitanua, kuona watu wengine kwa sababu tena madaraka watu wengine hawana si watu. Kuna watu ambao wamechaguliwa na mheshimiwa wanaona kwamba kama mimi si kukuruka hivi basi nitakuwa naonekana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo anachoamua yeye anakurupuka tu kusudi mheshimiwa juu kule amuone kwamba huyu ah yule anafanya kazi sana. Kumbe si anavotaka mheshimiwa. Na ukiacha hilo nikirudi kwa mwalimu Nyerere sasa. Kuna kitu ambacho ni kama watu wengi wanakisahau lakini mwalimu Nyerere amekuwa na maono makubwa sana. Mwalimu Nyerere hivi ameona vurugu nyingi zinazotoka kwenye nchi nyingi za bara la Afrika. Na hata nyingine ambazo waziko bara la Afrika. Na akaona kwamba ugomvi mwingi unatoka ni kwa sababu ya kugombania madaraka hasa ya kuongoza nchi. Lakini kwa hiyo yeye akawa mtu wa kwanza kusema kwamba hata kiongozi akiwa mzuri vipi asizidi miaka kumi. Anaweza kuwa na vipindi viwili vya miaka mitano mitano akimaliza kuisha hata kama amependwa kiasi gani. Na hiki kitendo ambacho amekifanya kime eh, fanya nchi yetu sasa tuseme katika bara la Afrika tunapigiwa mfano kwa sababu gani 
mtu anajiona mwenyewe kabisa nimemaliza miaka yangu kumi mimi lazima niachilie hataki kuongeza hata dakika moja sasa hiki kitu kimetuletea amani kubwa hii amani inaozungumziwa ni pamoja na maono hayo eh hayo maono yameonekana kwamba mimi nikingangania hapa wa Tanzania wataleta fujo kwa hiyo pamoja na kuwa uongozi mzuri lakini mtu akimaliza aki muda wake anakaa mwenyewe pembeni ngaja hataki kukaa pembeni na hii imetuletea amani sana asante tumegusia hapa swala la uongozi mama wewe ni mkuu wilaya mstafu umeongoza wilaya wakati wa uongozi wa mwalimu ukitazama wakati huo mkiwa viongozi mmepewa dhamana ya kushika madaraka na viongozi waliopewa dhamana kwa sasa unapimaje uongozi wenu na uongozi wa sasa unaenda vile kweli kwa mitazamo ya mwalimu <laughs> unajua ni kizazi kipya hiki viongozi wetu sasa hivi ni vijana vijana wanasema wao sio hata niwalinganishe na nini kwa sababu sisi enzi zetu za mwalimu alikuwa anakutazama kwa kina kikubwa paka kuteuliwa uwe mkuu wa wilaya umepekuliwa ya kutosha background yako mazingira yako na unavyotazama lakini sasa hivi vijana hapo katikati waliokota vyeo sasa waliokota wote wanafanya bora bora kufanya tu Mungu eh, kweli wanafanya bora kufanya Mungu Na maana gani hapo mama Bora kufanya si nimeshapata mkuu wa wilaya mimi hapa basi naweza nikakaa tu ofisini ikaja chai nikanywa nikaweka tena wanawekewa siku hizi na TV wanaangalia na TV na hizi simu za vidole nini hivyo hawana habari hata mazingira yanayomzunguka Mungu bariki Magufuli alipokuja akawachambua kidogo tu hajawachambua sana mwachambua kidogo tu wale waliokuja bora kufanya wameondoka ameweka vijana wengine na vijana wengine tunawaambia mfanye bidii ya kufuata nyayo za bwana magufuli magufuli ni 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 ni, 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 ni raba stempu ya nyerele anarudisha heshima ya serikali sasa hivi ukifika ofisini unaona mtu anasema mashikamo mzee zamani unapiga unafika ofisini kama umepotea njia hivi yuko bize tu na mambo yake hivi hao wanaweza katoka tu asikuulize una nini umetoka wapi we nani sasa hii sisi litudhi sana tukasema tumefanya kazi sisi bure kumbe tumeacha shamba letu linaliwa na nguruwe wetu eh eh sasa baba ametu, ametupigania magufuli amerudisha heshima ya serikali katika umma na wenyewe sasa wanajitambua kwamba wakicheza kweli atawatumbua na Mungu amlinde magufuli. Tuko tunasikia zamani mkipata simu ya mwalimu eh. anakupigia simu. Eh, anakupigia. Unatetemeka kidogo. Ah, sasa unajua kama ulikuwa wewe mtu dubias, mtu wa hivi ueleweki eleweki. Akikupigia ujue umekufa. Eh? Eh. Lakini akikupigia siku nyingine anakupigia wewe mtu ambaye una hakika. Unaitika shikamo mwalimu mara haba. Na kuambia hivi 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 anakueleza kitu. Unafurahi, anakutia moyo. Wakati sisi tunapata ukuu time hiyo ndio sukuma lendi kule wazee wote wenye umri wangu hivi kwenda chini kabisa lazima wafi. Wakaleta kitu kikaitwa sungu sungu. Sungu sungu wale vijana wenye nguvu, vijana wa imara. Eh? Kama... Ah huyu sio kijana, yuko vijana kama yule. <laughs> kama yule bale. Eh kama yule aliyevaa shuka yule. Eh, Wanavaa hivyo hivyo na wale wasukuma. Eh wanatembea kilomita 70 kutafuta mtu. Wizi wa ngombe ukakoma, uwaji wa vikongwe ukakoma. Ikawa atakuwa tunalala. Kila siku alfajiri anakuambia watu wangapi wamekufa. Watu wazee wanauliwa, wanauliwa watu wa, wachawi, wanasema walogi, wanasema wachawi. Lakini ilikuwa ni mbinu tu fulani hivi ya kuwaondoa wazee ili wa vijana wajitutumue. Lakini tukamshukuru Mungu Jeshi lile likasaidia nguvu ya polisi ikakomeshwa. Sawa sasa. Sa. Na nzi hizo pia mlikuwa mnatumbuliwa kama tunavyoona sasa hivi. Ah tena kule bwana. Akikusikia una harufu tu ya rushwa. Una harufu tu ya kutoeleweka eleweka hivi. Unakaa pembeni. Unakaa pembeni. Na sisi tunasema ile ndio malezi yale ambayo sasa bwana Magufuli anafanya sasa. Tunamshukuru sana kuamsha amri ya serikali. Nirudi kwa ndugu yangu Shoka, e, mbunge mstafu kutoka Zanzibar. 
Mwalimu Nyerere amekuwa na mchango mkubwa katika kutuunganisha na hatimaye tukapata Tanzania. Wa Zanzibar wanamtazama vipi Mwalimu Nyerere? E, Mwalimu Nyerere ametuunganisha kweli. Wa Zanzibar pamoja na Watanganyika, yani wa Tanzania bara na wa Tanzania visiwani. Jambo hili kwa kweli ni jambo muhimu sana. Kwa sababu ni jambo la kupigia mfano muungano wetu huu ni muungano wa aina yake katika Tanz eh, katika dunia au katika ulimwengu mzima. Kwa sababu kuna miungano mingi watu wameungana nchi nyingi lakini nchi nyingi saizi hawako tena. Tayari washachanyika zamani kila watu washagombana kila mtu kwake. Lakini sasa sisi muungano wetu bado unaendelea kudumu na utaendelea kudumu. Kwa sababu gani? Kuna muungano watu wanaungana kwenye mambo ya madaraka tu ya viongozi na nini. Lakini sasa sisi muungano wetu wa Tanzania si muungano wa kuungana kwenye Veo tu vya wizara na nini tumeungana mpaka kuingiliana hivi mtu wa Mzanzibari anaoa mtu wa bara mtu wa bara anaoa Mzanzibari kwa hivyo inakuwa kweli ni nchi ya, ya pamoja ni Tanzania ya ukweli sio Tanzania ile ya uongo uongo tu kwa we mtu wa bara ukitaka kuoa Zanzibar hupati mke wa Mzanzibari ukitaka bara hupati tuko huru kwa kweli muungano wetu uko vizuri lakini nataka nirudi nyuma kidogo katika maelezo waliozungumza wenzangu namna wanavyomwangalia mwalimu Nyerere wamezungumza vizuri lakini mimi nimemwangalia mwalimu Nyerere jambo moja hawajalitaja kwa kweli mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu mwenye kipaji alikuwa na kipaji kikubwa sana mwalimu na hili swala la kipaji ndilo lililo likuwa likimsaidia kuwa huna kipaji mambo mengine huwezi kufanya unakuwa kwa sababu mara nyingi tu kila binadamu anakuwa na ile anauelewa unaelewa lakini kwenye mambo fulani Mambo mengine uelewi hii unakuwa wewe unaelewa kwenye masiliano au unaelewa kwenye mambo ya uvuvi au mambo ya kilimo au mambo ya ufugaji au mambo ya kila aina na kadhalika na kadhalika lakini kuna mambo mengine uelewi hii lakini mwalimu nataka kusema alikuwa na uelewa mpana sana kwa sababu ukija kwenye chuo kikuu namna alivyokiweka utajua kweli hapa chuo kikuu ni chuo kikuu kweli na Tanzania Mwalimu Nyerere ndiye aliyefanya ikawa Tanzania ni nchi ya kupigiwa mfano katika nchi za Afrika. Kwa sababu gani? Kiongozi wake alikuwa na upeo mkubwa. Engekuwa hana upeo mkubwa ni kiongozi wa kawaida tu Tanzania nayo ingekuwa ya kawaida. Lakini kwa sababu kiongozi iliyempata alikuwa kiongozi aliyekuwa na upeo mkubwa, kwa hiyo na Tanzania nayo imekuwa nchi yenye upeo mkubwa kwa nchi hizi za Afrika ya Kusini pamoja na nchi za Sahara pamoja ni sema na Afrika kwa jumla. Ndugu zangu ni miaka ishirini tangu kufariki kwa Mwalimu Nyerere na kama nilivyoeleza awali angelikuwa hai leo maana yake tungekuwa tunamzungumzia mtu mwenye miaka tisini na saba. na baadaye kidogo wazee wangu hapa tunaambia iwapo leo eh, Mwenyezi Mungu akamleta tena Mwalimu Nyerere wanadhani ataanza kushughulika na nini watatujibu lakini ni baada tu ya mzee pale kutuambia. Karibu sana mzee. Mwalimu kwanza ni mjua kwa jina la Nyerere mwaka 50 54 nilishuka mtamkunguni kwa marehemu rafiki yangu Juma Halfani kafika kwa baba yake marehemu alikuwa aliwahi kuwa waziri mzetewa saitewa anamuelezea mkewe ambaye si tulikuwa namuita mama tumekwenda na Togo tutaka kuunda chama lakini E, idadi ya wajumbe hawakutimia kwa hiyo tuta tutafanya siku nyingine tena hapo ndio nilipojua ala kumbe kuna nyerere maana akahadithia akahadithia alivuacha shule mm. Mm. sasa kaja katokea marekani waka waka wakanaswa na gari yao maana enzi ya magomeni kuanzia hapa hapa walipojenga kanisa la waluteli mpaka pale mpaka pale juu walipojenga waanglican wa, wa ulikuwa mchanga mtupu sasa kuna wamarekani walipita walipopita gari yao Volkswagen kombi ikanasa ilivonasa akawasaidia kusukuma na wao walipoambiwa kwamba mimi naitwa Julius Nyerere wakashangaa wakaja akatuambia vijana tuko anacheza mpira kwenye kiunga fulani akasema da hatujapata hat, kuona kiongozi ambaye anataka kuwa kiongozi wa nchi yenu anasukumi anasukuma gari Ha, hiyo mara ya pili. Mara ya tatu nimemwona mwenyewe mtu asiyojivuna. 
mtu anataka kuwa kiongozi wa nchi kashika fimbo yake tumeka magomeni mapipa tunangojea basi yeye anakatiza tu ikatokea teksi moja ikampakia ikampakia bia kumuomba ikampakia kaingia ndani sifa zake hizo sasa baada hapo alikuwa na rafiki yake mmoja alikuwa anaitwa Maremu sasa Maremu Katala hmm. twende twende kwa Mwalimu hmm. tulivyokwenda kwa Mwalimu kule sasa tumefika mimi na na, na, na mimi napewa, napewa eh, tuka napewa soda yeye ile kijana kwa kwa alikuwa na anababaisha babaisha nani nani bao akawa anacheza naye mwalimu kacheza naye kacheza naye kacheza naye kacheza naye anamfunga funga akamba yeye ndiba mletee bia huyo <laughs> mwalimu mwalimu akamba mwalimu akamba kunywa akapiga mbili mbili tatu akawa sasa kila anavocheza yule kijana inachukua muda kufungwa mwalimu akamba unaona sasa unaona kinachokufanya uko mali sasa hivi nini sasa hunitambui mimi kwamba ni rais <laughs> Mwanzo ulikuwa ninatambua kwamba mimi ni rais. Sasa ndio maana kwa kauli yake ndio maana mimi nilikataza pombe kwa sababu mtu ukilewa unapoteza utambuzi. Sawa sawa. Utambuu unachokifanya ni nini? Mm. Mwalimu akatamka hicho. Ya mwisho. Sasa nitake, nitake kulinganisha tu kuwajibika. Maana mimi nimefanya kazi katika ukoloni, nimefanya kazi kwa mwalimu, nimefanya kazi kwa Ali Hassan Mwinyi. Wajibikaji sasa upo wakati wa mwalimu ulikuwa una nafasi gani? Wakati wa mwalimu mimi nilikuwa meneja shirika la nguo ambalo ndilo lilo lilikuwa linasimamia viwanda vyote vya nguo hapa nchini na kuagizia toka nchi za nje. Sawa, kwenye uwajibikaji ulikuwa unaongea ndio? Ilifika wakati mtu anakwambia mzee saini hapa. Kama usaini watafoji saini yako lakini watasaini ya ile ile kwako utakuja ikataa saini yako inakwenda toa mali unaikataa mbe hii ndio hii wanasema tunataka kuondoa wazee wajibikaji kwa hiyo hata ukimwagiza kijana hivi ana, anategea anataka afanye kazi mpaka apate overtime asante sana mzee sawa Haya, tunayo mengi naamini kuzungumza kwa sana mwalimu lakini tutaomba tutumie dakika chache chache mm. ili uh, walau watu wengi tupate nafasi ya kuzungumza. Ndugu zangu nawakumbusha hii ni on the bench leo tupo hapa Ilala Vijana Center. E, tunazungumza kuhusiana na miaka ishirini tangu kuondoka kwa mwalimu Nyerere na tunajiuliza tu kwa upana je bado tunayaishi maono yake, mitazamo yake na falsafa zake? Ndipo na wazee pamoja na vijana tunajadiliana hapa. Na ikumbukwe tu kwamba Eh, on the bench inakuja kwa isani kubwa ya Mlipa Real Bagatizard Anko G pamoja na Copa Faster. Sasa hivi una uwezo wa kufanya mkopo kupitia simu yako ya mkononi ni rahisi sana na ni mkopo usio kuwa na riba wala dhamana. Mkopo ni kuanzia shilingi 1030 mpaka milioni tano na naomba nikwambie nambari zao za kupiga hawa eh, Copa Faster ni 0742 024 747 wapigie kopa fasta uweze kupata utaratibu wa mikopo na ujue namna gani unaweza kukopa lakini cha muhimu sana ukitaka kukopa hakikisha una kitambulisho cha nida hicho ndicho moja kati ya gigezo muhimu sana cha kuweza kukopa lakini sasa hivi pia una uwezo kufanya miamala ya malipo huduma za malipo kwa maana, kwa maana nyingine e, kupitia simu yako ya mkononi kwa mitandao yote nchini Tanzania unaweza kulipia huduma mbalimbali mbali kupitia Mlipa. Jinsi ya kupata utaratibu wa kulipa pia unaonekana kwenye kio chako hapo na unaweza kuwapigia Mlipa kupitia 0712242132 na pia unapatikana Instagram at m underscore lipa tz au vipi unaweza kutafuta Mlipa uweze kupata utaratibu zaidi. Na Real Burger TZ ni watengenezaji wazuri sana wa baga na hapa tumeletewa sharubat. Eh mzee, umeona sharubat yako eh? Eh na wametuletea hapa sharubat yani juice. Wanatengeneza pia juice wanapatikana pale Bamaga Mata. Wanasindikiza mazungumzo yetu hapa Ilala kuhusiana na miaka ishirini tangu kifo cha Mwalimu Nyerere na kama bado wa Tanzania tunayaishi yale aliyotuachia. Asalamu alaikum. Karibu sana mzee. Asante ndugu yangu. Na nakumbuka mzee Nyerere mambo mengi tukianza kumchambua pa aishi mpaka hata miaka kwa miaka ni sababu fanya hapo. Wala uko dakika moja sasa. Eh, yeah. juzi nililia mimi. Eh? Eh, nimekumbuka nyerere nimelia juzi. Maiti shilingi milioni 10 milioni 2 kumtoa maiti kwenda msanga. 
hospitali hawataki tu hawataki hawataki mimi nakumbuka nyerere mimi ukalia basi nyamaza 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 pole sana mzee pole sana pole sana pole sana mama karibu sana tuna mwenzi na tunayaishi yale yale tuachie mwalimu mimi kwa jina naitwa Alima Shamte Katembo ali maarufu binti Ndende kwa kweli ukitafuta kutafuta mwalimu mwalimu kwa kweli ni mwalimu Sikiliza hotuba zake tu. Ukisikiliza hotuba zake utamjua huyu ni mwalimu. Na bila shaka ndugu yangu umemmsikia alivyolia hapa. Sasa hivi ukifiwa unaweza ukasema bora usitangaze msiba kesho. Subiri mpaka upate maiti ndio upate kuzika ndugu yako. Kwa kweli mwalimu ni mwalimu kama alivyosema ndugu yangu hapa kwa tukitafuta kumchambua leo hata kesho amaliziki. Asante. Asante sana. Tunamuishi mwalimu kwa maono na mtazamo wake. Mimi naitwa Mnyamani. Mwalimu namkumbuka kwa mambo makuu mawili. Moja la uongozi wa nchi kabla mwaka 85 wajangoka. Mm. Maana mwaka mbili alituletea neno hili linalozungumzwa na magufuli ile elimbure. Wakati ule waziri wa elimu aliku, waziri wa fedha alikuwa Marem Jamali, kwa alituletea elimbure mwaka mbili. Kwa hiyo la kwanza. Lakini kuna jambo moja tunatakiwa tulipaswe tupaswe wa Tanzania tulikumbuke mwalimu katika fikra zake zote za uhuru alikuwa anasema kwamba bado waafrika hawajakuwa uhuru kabla nchi nyingine kuwa uhuru hili namkumbuka sana kwa sababu alipigana na tuliingia katika hali ngumu na nini lakini zile nchi zilikwenda zikagombolewa nchi za kusini mwa Afrika pale mimi mpaka kesho kutu wa mwalimu haya yote mengine haya mizi lakini kugomboa wale watu kurudi kwenye uhuru wao wakawa wako sawa sawa. Hili ni kwangu na mkumbuka mwalimu kupita kiasi. Kwenye swala la utu, uwajibikaji, eh, kutobaguana usawa wa wa, wa nacho na asiye nacho. Tuna mwenzi bado mwalimu kwenye hayo? Bado, hatumwenzi. Hatumwenzi. Kwa nini? Hali inaonekana kwa sababu nikikwambia hatumwenzi ni kwa sababu moja kubwa sababu ya kwanza uh, sababu yenyewe ni kwamba wasiokuwa nacho wafiki kupa ina maana kwamba waliokuwa nacho na wasiokuwa nacho ni mpasuko mkubwa sana kilomita pengo kubwa, pengo kubwa eh. sasa hatujui tunapokwenda wapi lakini kwa mfumo wanaokuja nao bwana mkubwa hapa sasa hivi inawezekana tukafika hapo kidogo lakini walichokuwa walio nacho na wasiokuwa nacho ni pengo kubwa mno tofauti na kabla mwaka 85 mwaka 85 tulikuwa wote tunafukuza tunafukuza sukari wote. Alikuwa nacho atafukuza sukari, asiyekuwa nacho atafukuza sukari. Alikuwa nacho atafukuza mkato wa sia, asiyekuwa nacho atafukuza mkato wa sia. Tulikuwa pamoja lakini sasa hivi ni tofauti. Sawa sawa. Jamani mwingine anaweza katuambia hapa kidogo masuala ya usawa wa wajibikaji aliyekuwa nacho na asiyekuwa nacho. Karibu sana ndugu yangu. Kihistoria baba yangu marehemu tulikuwa tunaishi Tabora mwaka wa 54 ilipoanza tanu yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kujenga jukwaa la mbao ya mwalimu kusimama pale kutoa matangazo. Ilipofika miaka kumi ya uhuru tulikuwa tunaishi hapa Livingstone Kariako. Ikajengwa lile jengo lile ya miaka kumi ya uhuru. Siwaifahamu ule mnara mnazi moja pale. Ndio. Ndio. Mama yangu marehemu alikuwa anauza vitumbua. Sasa alivyokuwa anapita ye kama ilivyo kawaida yake anaenda sokoni amevaa kibaragashia pale anapita watu ni mtu wa kawaida haogopi kutungwa risasi nini kwa sababu ni mtu wa watu. Akamwona mamangu anauza vitumbua akasema eh mama unaitwa nani mama Marzia mama Marzia hizi vitumbua mbona tamu sana tuna sherehe ya miaka kumi, uje ikulu na diamond jubilee tuna sherehe hiyo wewe ndo utakuwa mpishi wetu. Sasa hiyo namkumbuka kwa hayo kwenye historia walivyoniambia wazazi wangu lakini mimi mwenyewe ninavyokumbuka tumesoma vitabu vyake. Kwa hiyo hapo nataka kutuambia ni kwamba unachotaka kutuambia ni kwamba alikuwa pia ni mtu ambaye anakutana na watu wa kawaida kabisa. Mtu wa watu kabisa. Sasa nilivyokuwa mimi mwenyewe kwa experience yangu sasa. Nilipoanza shule ya sekondari nikaenda pugu form 5 form 6 nikasoma udaktari na nini nikawa nasoma zile vitabu vyake kule ukienda nje ya nchi wakikwambia hii kitabu imeandikwa socialism and self reliance yani ujamaa na kujitegemea 
Anasema hii kitabu hayaandikwa na binadamu wa kawaida. Kwa sababu falsafa yake ile iliyoko ndani humo yani na, na kusi nenda kaisome hiyo kitabu. Imetafsiriwa kwa Kiswahili socialism and self reliance ujamaa na kujitegemea. Kujitegemea. Kasome. Sasa ujamaa na kujitegemea inavyochukuliwa wale watekelezaji wengine ni kwamba ah wewe unyakuwa mali ya huyu mpe huyu hapana sio ujamani nitegemea ni wewe mwenyewe ndani ya moyo wako na katika mindset yako wewe inatekelea ujue kwamba hawa ni ndugu zangu kama mimi na uwezo ni wawezeshe wote hawa ni wape tija ili tuwe pamoja juu ndio ujamaa ujamaa sio uninyanganye mimi umpe mtu mwingine lakini ilichukuliwa vibaya wamemwelewa vibaya wanamsema vibaya wengine wa hawa watu wa siku hizi wenye mitandao hizi na vidole hizo za kuweka kwenye kompyuta. Kwa hiyo ukisoma vizuri utaelewa filosofia. Ya mwisho ndio. Ni pale alipotoa ile mada kusema kwamba hao wahindi. Hao wahindi wakiwapeleka India wanawakataa. Kwamba Idi Amin alivyowafukuza wahindi, India ikawakataa sema hawa sio raia wetu. Mpaka Canada huko Ulaya ndio wakakubaliwa. Sisi hapa ni wa Tanzania. Akamwambia nyinyi jamani Tanzania tuna kabila 120 lakini hawa kina Amir Jamal na Anur Kasam hawa hao ni kabila ya 121 msibague rangi msibague kabila msibague dini kubagua ni kama kansa inaota mizizi haitibiki basi tu mwenzi basi ndo haya langu asante sana daktari ubaguzi bado upo au umetokomea kwa sasa kwa kiwango kikubwa imetokomea kwa sababu usinoniona mimi nimesimama hapa mbele ya nani <laughs> Niko muhindi peke yangu hapa lakini sina uoga siogopi natembea kwa mguu niko nchi huru sina matatizo yeah. Asante sana ndugu zangu yeah. haya kwa, ndio tunamaliza maliza hapa labda kama kuna mtu mwingine ana mtazamo tofauti nirudi ni kwako uh, shoka mm-hmm. haya aliyosema una wewe umeshakuwa kiongozi umekuwa mbunge ukiwakilisha eh, micheweni yeah. unaonaje kwa sasa uongozi ambao upo na watu ambao wapo sasa hivi kwenye taifa hili wanaenzi na kuishi yale ambayo mwalimu alikuwa anayaona e mwalimu alivyotaka tuishi na tunavyoishi tuko tofauti kiasi fulani kwa sababu serikali ya mwalimu Nyerere ni seme ukweli siku kaa nayo kwa sababu enzi hizo mpaka mwalimu Nyerere anaondoka madarakani mimi ni mwanafunzi sijaanza kuingia kwenye serikali ndio nimeingia kwenye serikali kipindi cha mkapa na kikwete sasa huyu mzee mmoja yeye alikuwa wa mkukuta na mkurabita na mwingine maisha bora kwa kila mtanzania yanawezekana eh kila mtu ana 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 ana, ana, ana sera zake eh na kila mmoja alikuwa akitetea sera yake kwa mujibu alivyoweza na sasa nazungunzia hapa tulipo hapa tulipo rais wetu niwe mkweli anafanya kazi kazi anafanya kwa nini kasema anafanya what viongozi au wafanyakazi wengi walikuwa washakuwa na mafuta yani mtu akishakaa kwenye madaraka yeye ajiona kashafika yeye huyu hapo ukaenda we mwenzake pale ukiwa na shida anakuona kama takataka tu mie nataka nitoe wito kwa sababu mheshimiwa rais anatuona on the bench ataiona nataka nimwambie kwa yeye mwenyewe anajitahidi lakini kuna watu bado wanamwangusha wako viongozi wengine kwenye serikali bado wana mafuta bado wana mafuta unakwenda raia kwenda kutaka huduma yeye hana kazi anakaa tu hivi anakuangalia anakuangalia tu sasa hii siku mwenzi mwalimu Nyerere Mwalimu Nyerere anataka wakati wa kazi ufanye kazi. Asante sana. Muda wetu umekimbia lakini naona kuna, kuna bado kuna matamanio ya kuongezea hoja. Walau kwa sekunde chache karibu atafuata ndugu yangu pale. Mimi nataka kusema kwamba pamoja na mambo yote tuliyofanya tulimwangusha Mwalimu Nyerere. Tuna misi lakini tulimwangusha. Kwa nini? Nasema hivyo kwa sababu Mwalimu Nyerere alipoondoka au alipoondoka hapa kimsingi hakuna kiwanda ambacho ya kutuachia. Sema kiwanda cha nguo, kiwanda cha nyama, kiwanda cha chuma, hakuna kitu mwalimu hakutuachia. Lakini tulichokifanya baada ya kuondoka ni kama tulikitapanya. Hakuna ambacho mwalimu Nyerere hakutujengea, alitujengea umoja. Alipoondoka tumevuruga. 
ametupa ametusomesha bure mimi nilisoma form 1 mpaka chuo mpaka form 6 bure lakini tulipoondoka wale walioingia kimsingi waligeuka wengi wakawa manyangao wakawa waizi wa mali za umma tunashukuru kwamba at least utawala uliopo at least mheshimiwa eh, magufuli anarekebisha mambo anarekebisha mambo anaturudisha jinsi mwalimu Nyerere alitujengea tumuombe na Mungu atamsaidia inshallah tutafika mbali naye karibu sana ndugu yangu kabla hatujampa mwenyekiti hapa naye amalizie mwalimu Nyerere Mwenyezi Mungu alimchukua ameondoka lakini kuna watu ambao walibaki mfano wa Mwalimu Nyerere. Wazee ambao walikaa na Nyerere. Ila ni kwamba wazee wana siri nyingi sana kuliko ambao wametawala sasa hivi. Wazee wangesogezwa karibu kungepatikana mambo mengi sana kwa Mwenyezi Nyerere zaidi. Kuna siri nyingi ambao wazee walibataka kuzipata kuliko ambao wako sasa hivi. Sawa sawa. Wakiwa babu zangu pia ambao kuweke mfano kina mzee Azizi Ali Shaban Robert anapaka shule kule Tanga ni watu wakubwa ambao walikana Nyerere mpaka vitabu ametoa. Ila sasa hivi cha msingi kulingana na jua kwa utawala wa umu heshimiwa. Mimi nimeupenda. Ana uwezo pia kuwavuta zaidi wazee karibu. Akapata mambo mengi zaidi. Kwa sababu sasa hivi kweli ni sans na imebadilika na ujana uko mwingi na vijana wengi ndio ndio viongozi ila wazee watabaki kuwa dawa. Sawa. Na bila mzee maisha yaani mzee akisema na kinyongo hatuwezi kuendelea katika nchi hii. Asante sana asante sana. Umeelewa? Na kuna vitu vingine mimi nakaa karibu na viwanda katika mkoa ambao una viwanda vingi kuliko Tanzania nzima ni Tanga. Niko karibu na kana cha chuma Foma Sixomeli. Uwizi unaofanyika mimi kwa macho naona lakini magufuli uko peke yake nani atamsaidia? Ndugu yangu kwenye hoja yako tukaiongezea nakupa sekunde 30 uzungumze. Unadhani mwalimu ikijaliwa akaamka leo kuja hapa nchini ataanza kushughulika na jambo gani binafsi sasa kumwona nyerere kwa macho yangu lakini kupitia media vyombo vya habari na magazeti nasoma habari zake ni mtu ambaye ni watu tofauti na hata mpaka leo hii sijaona mfano wake niseme jambo moja tu kutoka moyoni kwa kutoka na uhalisia wa magufuli ni kama nyerere kafufuka kama ninakosa nisamehewe kama ni ukubaki hivyo kwa kweli nyerere kafufuka ni muombe sana Mungu ampe magufuli umri mrefu Aidi kuweka nchi vizuri asante sana. Asante sana. Kuna mwingine anaweza kujibu iwapo Nyerere leo ataamka hapa ataanza na shughuli gani? Kushughulikia jambo gani? Atarudia ile ile mawazo yake ya kwanza. Kuona nchi inatawaliwa na wananchi wenyewe rasilimali za nchi wananchi wazigawane. Hii aliisema sana sana. Pasiwe na kundi la watu wanaochukua mali ya nchi kujinufaisha. Sasa akirudi kama angetokea karudi angerudi akasema nataka kila mtu aishi maisha ya kutawala mazingira yake kwa kujitegemea na rasilimali zote hizi mlizonazo tugawane mimi naitwa mzee mjengi wao nimestafia makao makuu ya chama licho kitumikia karibu maisha yangu yote Sama mimi nikianza 55 nikiwa darasa la kumi mpwapwa. Wenzangu wawili Mungu ameshawachukua. Wengine wanawajua mle Sumbu Galawa na mzee Mohamed Rajabu Kundia. Hao wote tulikuwa darasa hili. 50 mpaka 55. Na tukaomba kuingia chama tukiwa shuleni. Tukamwambia ngoje nimalize. Nilipomaliza nilianza na kukusanya ada wa chama branch collector nilianzia huko 57. Nimemaliza 56. Sasa mimi nisema mfafupi tu. Mambo mawili marehemu aliyafanya. La kwanza ni swala la kuunda umoja wa kitaifa na lugha moja. Kwa maana ya kwamba kwa sisi tuna lugha moja. Makabila moja na ishirina moja alishina moja lilisema huyu daktari aliondoka. Profesa Aishina moja lilisema mwenye. Na hawa leo wasema mimi nimefanya nao kazi. Kwa hiyo la kwanza ni hilo la kuunda kuwa taifa moja. Na utaifa, utaifa ndugu zangu, maana yake ni kuwa na lugha moja. Katika Afrika ukiacha nchi za Kiarabu. Nchi za Waswahili wenzetu ni Tanzania peke yake. Ndio taifa kwa maana ina lugha moja. Na hiyo ndio rekodi ya marehemu mwalimu. La pili Unasema kama angetokea leo angefanya nini? Ndiyo. 
naomba nisome hapa. Wamegusa watu. Hapa kitabu hiki CCM na mustakabali wa nchi yetu. Hichi hapa. Ndio. Hapa juu inasema hivi. Pengo wamelizungumza watu hii hitilafu ya mapato. Pengo kati ya walionacho na wasio nacho likiendelea kukua katika jamii ni mfano wa kuachia petroli kudondoka ndani ya nyumba mlipuko ni lazima mwalimu JK Nyerere Asante sawa ndio hilo umenisema imeanza kukua sasa magufuli labda ndio anahangaika si kwa viwanda si na nini lakini tayari ni kubwa na hatari ndio hii imeandikwa juu ya kitabu hapa na hiyo hatari hatuwezi kuiepuka kama hatukuziba hiyo mwani. Mwalimu mwalimu alipoondoka kutoka mia ilipungua paka tisa Moja kwa tisa Sasa iko zaidi ya moja kwa karibu hamsini sitini Ni hatari ndio inayosema hapa. Nyumba italipuka siku moja. Sawa sawa. Sawa. Asante sawa. La mwisho. Nasema kumwenzi mwalimu vile vile ni upande wa chama mwalimu alikuwa mwanachama hai na halali na msikilizaji na chama chenyewe sio tu ile rais wakati wake na marehemu mzee Kawawa bahati mbaya mzee Kawawa hatumtaji sana kiserikali na hata vyama vya wafanyakazi vyama vya wafanyakazi alikuwa ni president wa TFL mimi nilikuwa ni vice president wake nilikuwa makamu wake mi. lakini hataji Hatotaji sisi na siyato lalamiki. Hataji kabisa. Hata vyaba wafanya kazi vya nyewe. Havina hata habari na mzeka wawo. Kuba hili la kushulikia kama angitokea leo ni wale masikini. Ndiyo anahangeka magufuli sasa. Alikuwa na jali zaidi watu masikini wasio kuwa nacho. Ndiyo hichi anacho kisema hapa. Hilo wakirudi hapa hata nisimamia hilo. Hata hakikisha hilo. Ndiyo anacho fanya magufuli. Mungu ambariki sana. Shukra ni sana mzee. Sasa tumalize sasa na kwa sababu mwenyekiti hapa ndiye mwenyeji wetu uh, atatoa neno alao la kumaliza na mtazamo wake juu ya haya tuliyasema. Mimi kwa sababu eh, mheshimiwa atakiangalia hiki kipindi, mimi ningetoa ushauri kwamba hilo jambo aliangalie sana. Hakuna kitu cha uzuni kuliko kuifiwa na mpendwa wako pale. Na inapofikia kwamba hata mwili uruhusiwi kuchukua ukauzike, kwa kweli inakuwa hilo ni janga. Pamoja na kushughulikia eh, kujenga ma, mazaanati kwenye wilaya mbalimbali mbali za Tanzania lakini ili angelitupia jicho la, la, la kipekee kwa sababu mtu anakadi ya bima mtu anaombea leo hii wala asiumwe kwa sababu akifika kule anaishia kumuona daktari tu asante sana Ndugu zangu hii ni hitimisho sasa ya on the bench leo kutoka hapa Ilala asanteni sana ndugu zangu wazee asante sana mbunge mstafu wa uh, kule Micheweni kupitia CUF Asante sana mwenyekiti Asante sana mkua wilaya mstafu Ndugu zangu, walimu Asante sana kwa kushiriki kwenye On The Bench Unaweza kuendelea kutazama vipindi vya On The Bench Kupitia YouTube kwa kusubscribe Sasa hivi uh, YouTube yetu ya Dark24 Ukiingia kwenye playlist ya potapatana Pia na vipindi vingine vyote vilivyo pita Vya On The Bench Shukran sana kwa Real Baga TZ Asante sana Uncle G Hair Cutting Asante pia kwa Mlipa Bila kusahau Kopa Fasta. Tukutane tena kwenye wakati mwingine wa on the bench. Lakini naomba ni waambie kwamba mwashmiwa Rais Magufuli amekuwa kitajwa sana hapa. Na kwa kipekee kuna uiano kidogo kati ya tarehe za matukio kati ya Rais Magufuli na Mwalimu Nyerere. Naomba ni kukumbushe kwamba e, mwaka elfu moja mia tisa na ishirina mbili tare kumina tatu mwezo wane ndio ilikuwa kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere. Na aliingia madarakani tare ishirina tisa mwezo wa kumi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na nne mpaka tare tano mwezo wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tano. Raisi Magufuli yeye alizaliwa e, tare ishirina tisa mwezi wa kumi mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tisa. Mze wangu ananambia ndio tare ambayo alifunga ndoa. Anatimiza miaka stini ya kufunga ndoa mwaka huu. Au vipi? Iyo ndio tare ambayo Magufuli alizaliwa. Na meingia madarakani akiwa na umri wa miaka hamsini na sita. Sasa uyano uko wapi? 
Kuna uwiano wa tarehe kati ya Mwalimu Nyerere na Rais Magufuli. Rais Magufuli anasherekea siku yake ya kuzaliwa sawa na tarehe ambayo Mwalimu aliingia madarakani. Kasoro ni mwaka tu. Lakini pia tarehe ambayo Mwalimu aliachia madaraka inafanana sawa sawa na tarehe ambayo Rais Magufuli aliingia madarakani. Ni hayo tu leo kwenye on the bench. Bye bye.